Welcome back to my channel, Math and Language, and we're going to discuss Second Second Segment Theorem. So, simulan natin sa introduction. Kapag ang two second segments daw are drawn from the same exterior point, then the product of the lengths of one second segment at yung external segment niya daw is equal to the product of the lengths of the other second segment and is its external segment. So, let's have the figure muna. So, kailangan daw 2 seconds. So, itong ito, second na to, Itong segment DC. And itong segment AC. So, second din siya. Nag-intersect siya sa one point at nag-form ng external angle. So, yung formula dito, itong segment AC, itong buong second na to, mumultiply mo siya dun sa external segment. Ito. At equal din siya dun sa buong secant ng kabila na i-multiply din siya dun sa isang external segment niya. So we have AC, yung AC, na times mo ng BC, yung maliit, ay equal daw siya sa CD or DC, at mumultiply mo siya sa CE, yung maliit. Let's have the first example. Um, given natin ang AC daw, yung buo ay 8. 8 daw to. At itong maliit ay 3. So, itong buo ay 8, at ang CD natin, CD natin ay 12, at ang maliit yung EC or CE, hindi natin alam. Ito lang. Okay, yung goal natin mahanap siya. Lagi mo yung formula, we have AC times mo ng BC, suppose CD times mo ng CE. Again, it depends on the figure, ah. don't depend too much on the variables. Ang AC kasi, basta yung, yung secant mismo, na times mo siya dun sa external segment. At, yung, at equal daw siya sa buong secant ng kabila na i-multiply sa external segment niya. So, substitute natin ang buong secant ng kabila or AC ay 8, ang BC ay 3, ang CD ay 12, at ang C hindi natin alam. So, X muna siya. So, simplify natin. 8 times 3 is 24 is equal to 12 times x or 12x. So, the value of x, that will be 2. So, there you have it. Alam na natin ang value ng external segment ito ay 2. Okay. So, yung buo daw ay 12. Ang maliit ay 2. External segment niya. Yung buo ng AC ay 8. At ang maliit na external segment na BC ay 3. Moving on. Let's have example number 2. Ang AB natin ay X. So, itong internal segment ng secant na to ay X lang. Hmm. Ito. At ang BC daw, itong parte na to, ay 5. Ang CE, ito, ay 4. At ang DE, ay 6. So, wala tayo yung mismong buong segment. Or yung buong secant. So, para malaman natin yung AC, i-add mo lang yung AB plus mo yung BC. So, ang AB natin, that will be X. At ang BC natin ay 5. So, that will be X plus 5. Ganun lang yun. Yan ang buong secant na to. Sa kabilang secant naman, ang DE, ang DE ay 6 at ang CE ay 4. So, 6 plus 4, that will be 10. Okay. Dahil meron na tayong buong secant, yung dalawang buong secant alam na natin, masasolve na natin yung problem. Nagiging formula ang AC natin, that will be x plus 5. Uh, multiply mo siya sa BC, that will be 5. At ang CD natin, that will be 10. At ang CE, that will be 4. Ngayon, simplify natin. X plus 5, yung quantity na yan, multiply mo sa 5, that will be 5X plus 25. Yun, 10 times 4, that will be 40. So, simplify natin, minus sign of 25 to each side of the equation. We have 5X is equal to 15. Divide both sides by 5, and X is equal to 3. Yun, dahil alam na natin ang value ng X, masasubstitute na natin siya. Yun, sa dito. So, 3 to, Mm -hmm. So, AB daw ay 3. Mm -hmm. So, daw ay 3. At ang BC daw ay 5. 
So, ang AC natin ay 3 plus 5 is equal to 8. So, there you have it. We already have uh, find the value of x at alam na natin yung measure ng bawat segment. Yung internal at external segment at yung buong secant. Let's go on to ex example number 3. The last example. What if we have AB is equal to 6? Ito daw, yung AB lang ay 6, yung internal segment. Ang AC natin, di natin alam. So, that will be X. Ang C ay 2, o 2. At ang CD daw ay 8. Naanap natin yung BC. So, paano natin siya hanapin? So, we can write it as X minus 6. Kasi ang buong AC daw ay X. So, para malaman mo yung BC, kumayans mo lang siya ng 6. X minus 6. So, dahil kompleto na tayo, lagi natin yung formula. So, ang AC natin, that will be X. Ang um, BC natin, that will be X minus 6. At ang CD, that will be 8. At ang CE ay 2. Ngayon, simplify natin siya. X times the quantity X minus 6. That will be X squared minus 6X. Ang E times 2 naman, that will be 16. So, we have a trinomial tayo dito. Kaka-trinomial tayo. Lipat mo lang yung 16 sa kabila, maging x squared minus 6x minus 16 siya equals 0. So, factor that one, that will be x minus 8. The quantity x minus 8 times the quantity x plus 2. Now, the value of x will be x equals to positive 8 and x is equal to negative 2. Remember, sa measurement, di tayo tumatanggap ng negative value. So, tatanggapin natin yung x is equal to 8. So, there you have it. So, ang value ng x daw ay 8. So, malalaman na natin yung buong AC. So, 8 daw to at ang BC ay 8 minus 6. So, 8 minus 6, that will be 2. And, mapapasin natin, parehas lang naman din pala siya. That's sa kabilang segment. So, yung buong, buong BC or CD ay 8 at ang buong AC ay 8 din. And that's the end of the lesson on how to solve Second, second segment theorem. If you have my comments kayo or suggestions or kung may assignment kayo na hirapan kayo sa module, I'll do my best to answer that one. Just comment down below. Again, this is James, your math and language instructor. Please like and subscribe and also click the bell notification so you will be updated on my future videos about math and language. Thank you and goodbye.